சேனலுக்கு வரவே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து எழுத்துலக்கணம் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஒரு மொழின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கருத்தை வெளிப்படுறதுக்கு உதவுகிற ஒரு கருவின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி மற்றவங்களோட கருத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழி அதே மாதிரி இலக்கணம்ன்றது என்னென்னா நம்ம பேசுகிற அந்த மொழியை தெளிவாகவும் பிழை இல்லாமலும் பேசுகிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து துணையாக நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் அப்படிப்பட்ட தமிழ் இலக்கணம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு தமிழ் இலக்கணத்தில் மொத்தம் அஞ்சு வகை இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பிலக்கணம் அணி இலக்கணம் இந்த இலக்கண வகைகள் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேயே படித்தது தான் இதில் எழுத்து இலக்கணம் பார்க்கலாம் எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து அப்படின்னு பிரிக்கலாம் முதல் எழுத்துன்றது எதையுமே சார்ந்திருக்காது அது தனித்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் அது என்ன எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர் எழுத்து மொத்தம் பன்னெண்டு இருக்குது மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்தால் முப்பது எழுத்துக்கள் அந்த முப்பது எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் அதுக்கடுத்து சார்பு எழுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் எழுத்தையும் மெய் எழுத்தையும் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் சார்பு எழுத்துக்கள் அது வந்து பத்து வகைப்படும் அந்த பத்து வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றிழப்படை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இப்போது டீட்டெயில் பார்க்கலாம் முதல்ல உயிர்மை உயிர்மைன்றது உயிர் எழுத்தையும் மெய் எழுத்தையும் சார்ந்து வர்றது இப்போது எக்கு ப்ளஸ் ஆ ஒரு மெய் எழுத்து ஒரு உயிர் எழுத்து சேர்ந்து உயிர்மை எழுத்து தருது இப்போது கா எக்கு ப்ளஸ் ஆ கா எக்கு ப்ளஸ் இ கி இப்போ உயிர்மை எழுத்து மொத்தம் எத்தனைனா அந்த உயிர் எழுத்து பன்னெண்டு மெய் எழுத்து பதினெட்டு ரெண்டுத்தையும் வந்து பெருக்குனிங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் அடுத்து ஆயுதம் ஆயுதம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா போர் செய்கிறாங்க இல்லையா அப்போது அந்த டூல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு புள்ளிகள் ஒரு மாதிரி இருக்குமா அதனால தான் இது பேரே வந்து ஆயுதம்னு வந்துச்சு இந்த ஆயுத எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லோட இடையில் மட்டும்தான் வரும் முதல்லையும் முடிவுலேயும் வரவே வராது அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எழுத்து வந்து உயிர் எழு உயிர் குறிலாகவும் உயிர் எழுத்துன்னு இல்லை குறில் எழுத்தாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது வர்றது அந்த அக்குக்கு அடுத்து வர எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்லின உயிர்மை குறிலாக இருக்கணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு அக்திலா இதுக்கு வேறு பெயர்லாம் என்னென்னா முப்புள்ளி முப்பார்புள்ளி தனிநிலை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அளபடையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம உயிரிழப்படை ஒற்றளபடை பார்க்க முடியும் அளபடை அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சொல் வந்து நீண்டு ஒழித்தல் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயலுடைய ஓசை நிறைவு செய்கிறதுக்காக அது வந்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதாவது ஒரு சொல்லில் ஒரு எழுத்து நீண்டு ஒழித்தல் இந்த அளபடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது அந்த ரெண்டு வகை தான் உயிரிழப்படை ஒற்றளபடை நம்ம நீண்டு ஒழித்தல் சொல்லணும் இல்லையா அப்போ கால அளவு தான் சொல்கிறோம் கால அளவு எதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாத்திரைன்னு இருக்குது ஒரு மாத்திரையா ஆறை மாத்திரையா ரெண்டு மாத்திரையா இப்போ குறில் எழுத்துக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்துக்கள்லாம் இரண்டு மாத்திரை இப்போ புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கள் வருது இல்லைங்களா மெய் எழுத்துக்கள் அது வந்து அரை மாத்திரை ஆயுதத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை மாத்திரை இதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே புரியும் அடுத்து உயிரிழப்படை உயிரிழப்படை அப்படின்றது உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுத்து வர்றது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிரிழப்படை உயிரிழில் எழுத்துக்கள் ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஆவ் இது அளபெடுக்கும்போது என்னென்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இதோட இணை எழுத்து இணை எழுத்து சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த குறில் எழுத்துக்கள் வந்து குறியீடாக வரும் இணை எழுத்துக்கள் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஐக்கு வந்து இகரம் வரும் அவுக்கு வந்து உகரம் வரும் மற்றதுக்கெலாம் இணை எழுத்துக்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த உயிரிழப்படையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் செய்யுலசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை இப்போது செய்யுலசை அளபடையை இசை நிறை அளபடைன்னு சொல்லுவோம் செய்யுலில் வந்து ஓசை குறையிறப்ப என்னென்னா அந்த ஓசையை நிறைவு செய்கிறதுக்காக சொல்லுடைய முதல்லையோ இல்லை இடையிலையோ இல்லை வந்து இறுதியிலையோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உயிர்நடல் எழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் அளபெடுத்து அதோட இனக்குறில் எழுத்து வந்து அங்கே வந்துடும் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரசை கொண்ட சீர்களாக மட்டும்தான் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கெடார் கெடார்ன்றது எப்படி அளபெடுக்கணும் கெடார் படார்ன்றது படார் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இட்டு ப்ளஸ் ஆ வந்து டா பா கிணையான எழுத்து ஆ அதுதான் வந்து இங்கே கெடார் படார்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து இன்னிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னிசைன்னா என்னது இசை அப்போது அந்த ஓசை கு
கெடுப்பதும் ஃபஸ்ட்டு அந்த தூன்ற குரல் எழுத்து இருக்குது பார்த்திங்கனா அது வந்து நெடிலாக மாறும் கெடுப்பதும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனா அளவெடுக்கும் கெடுப்ப தூவும் எத்து ப்ளஸ் ஊ வந்து தூ தூவும் எடுப்பது அதே மாதிரி எடுப்பதும் தூ எடுப்பதும் அப்படின்னு நெட் அதுக்கப்புறம் சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுள்ள ஓசை குறையாத இடத்துலையும் பெயர் சொல்ல வினையச்ச பொருள் தரணும் அப்படின்றதுக்காக இது அளபெடுக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஈன்ற எழுத்து கொண்டு முடியும் அதை வச்சே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து சொல்லிசை அளபடை தான் ஈ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தழினா தழுவுதல் இது வந்து ஒரு தொழிற் பெயர் இதை வந்து தழி தழுவி அப்படின்னு மாற்றிருக்கும் பாருங்க இப்போ அந்த பெயர் அந்த பெயர் வந்து வினையாக மாறியிருக்கு வினையச்ச பொருளாக அப்போது இது வந்து சொல்லிசை அளபடை அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாருங்கள் உயிரிழப்படைக்கு மொத்தம் மூணு மாத்திரை அந்த நெடில் எழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை அதுக்கு பக்கத்தில் இணை எழுத்தாக வர அந்த குறிலுக்கு ஒரு மாத்திரை ஸோ மொத்தம் வந்து மூணு மாத்திரை ஒற்றளப்படை வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்யுளில் வந்து ஓசை குறைந்தால் மெய்யெழுத்துக்கள் வந்து அளபெடுக்கும் ஓசை குறைஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து மெய்யெழுத்து அளபெடுக்கும் இதில் வந்து எந்தெந்த மெய்யெழுத்து அளபெடுக்கும் இருக்குது மொத்தம் வந்து ஒரு பதினோரு எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து அக்கு அது ஒன்றும் மீதி வந்து பத்து எழுத்துக்கள் அந்த பத்து எழுத்துக்களில் மெல்லின எழுத்துக்கள் வந்து ஆறு அடுத்து இடையினத்தில் வந்து ஒரு நாலு எழுத்துக்கள் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் எங்கேன்னா நம்ம ஏல வாழை இதெல்லாம் வந்து அளபெடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த சொல் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிலே அடுத்தும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு குறிலே அடுத்தும் வந்து அந்த மெய்யெழுத்து வரும் அந்த ஒற்றெழுத்தம் வந்து அளபெடுத்து வரும் அது அளபெடுத்துச்சுன்னா செய்யுளுக்கு ஒரு இனிமையான ஓசையை தரும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றளபடை ரெண்டு மெய்யெழுத்து வர்றதால அதுக்கு வந்து ஒரு மாத்திரை அங்கே எழுதிக்கும் பாருங்கள் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் அப்போ வந்து ஒரு மாத்திரை வந்து ஒற்றளபடைக்கு வல்லினா மெல்லினா இடையின எழுத்துக்கள்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் கசடத்தை பிறகு ஏன நம்ம இரள வரல நெக்ஸ்ட்டு குற்றிய லுகரம் குற்றிய லுகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறுமை ப்ளஸ் இயல் ப்ளஸ் உகரம் குறுகிய ஓசை உடைய உகரம் உகரம்ன்றது ஊன்ற எழுத்து குறிக்கும் ஒரு சில சொல்லுக்கு இறுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வல்லின மெய் மேலே உகரம் ஊர்ந்து வரும் அப்படி உகரம் ஊர்ந்து வர உகரம் வந்து குறைஞ்சி ஒழிக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றிய லுகரம் சொல்லுவோம் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸும் அது வகைகளும் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் குற்றி அலுகரம் வந்து மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் என்னென்னு பாருங்கள் நெடில் தொடர் குற்றி அலுகரம் முதல்ல அந்த நெடில் தொடர் குற்றி அலுகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு எழுத்து தான் வரும் இரண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வரும் அந்த சொல்ல நாகு காசு ஆடு மாது கோபு ஆறு குசுடு துபுரு வருது பாருங்கள் இப்போது நெடில் எழுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த வள்ளின மெய் மேலே ஊர்ந்து வந்த உகரம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது நெடில் எழுத்து அது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு எழுத்து மட்டுமே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நெடில் எழுத்துக்கு அப்புறம் அந்த கொசுடு துபுரு வருது அப்படின்னா அது வந்து நெடில் தொடர் குற்றிய லுகரம் அடுத்து ஆயுத தொடர் குற்றிய லுகரம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுத எழுத்துக்கு அடுத்து வரும் ஆயுத எழுத்துக்கு முன்னாடி வந்து எப்போவுமே அந்த குறில் எழுத்து தான் வரும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆயுதத்துலேயே நம்ம அதை பார்த்தோம் எக்கு கச்சு அது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இக்கு ப்ளஸ் ஊ தனக்கு அந்த உகரம் வந்து குறைந்து ஒழிக்கும் தனக்கு உரிய அந்த அரை மாத்திரை அளவில் இருந்து அது குறைந்து ஒழிக்கும் அது ஒரு மாத்திரை அரை மாத்திரையாக வந்து குறைந்து ஒழிச்சிருக்கு மூணாவது வந்து உயிர் தொடர் குற்றி அழுகிறோம் உயிர் தொடர் குற்றி அழுகிறோம் அப்படின்னா அந்த உயிர் எழுத்து வரும் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் கண்டிப்பாக வரும் அதோடய ஈற்றையில் எழுத்து இருக்கு இல்லையா அந்த ஈற்ற எழுத்துக்கு முன்னாடி இருக்க எழுத்து உயிர்மை குறிலாவோ இல்லை வந்து நெடிலாவோ இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அது உயிர் எழுத்தாக இருக்கணும் இப்போது இழு ப்ளஸ் ஆ அப்படின்னு வருதா அதே மாதிரி இரு ப்ளஸ் ஆ பண்பாடில் பாருங்கள் இப்பு ப்ளஸ் ஆ அந்த மாதிரி அந்த உயிர் எழுத்துக்கு பக்கத்தில் வந்திருக்கணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து உயிர் தொடர் குற்றி அழுகிறோம் அடுத்தது வன் தொடர் குற்றி அழுகிறோம் அதாவது வல்லின தொடர் குற்றி அழுகிறோம் அது இப்போ வல்லின தொடர்னா அந்த வல்லின எழுத்த தொடர்ந்து வந்திருக்கணும் வல்லின எழுத்துனது கசடு தப்பில் சொல்லணும் அப்போ இக்கு இச்சு இட்டு அது மாதிரி அப்போது சுக்கு கற்று பட்டு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் மென் தொடர் குற்றி அழுகிறோம் அப்போ இது வந்து மெல்லின எழுத்த அடுத்து வந்திருக்கணும் சங்கு மஞ்சு நண்டு சந்து 
அதுக்கப்புறம் இடைத்தொடர் குற்று எழுதுகிறோம் இடைத்தொடர்னா இடையின் எழுத்த அடுத்து வந்துருக்கணும் இப்போ கொய்து ஈ யார் அல அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையின் எழுத்துக்கு கொய்து சார்பு மூழ்கு இப்போது இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊ வந்து அரை மாத்திரை அளவாக தான் ஒழிக்கும் குற்றி அலிகரம் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை மாத்திரை தான் குறுகிய ஓசை உடைய இகரம் அங்கே உகரம் பார்த்தோம் இங்கே இகரம் பார்த்தோம் இந்த இகரம் எப்படி வரும்னா நம்மளுக்கு அந்த நெடுந்தொடர் குற்றி அழுகிற சொல் வரும் குற்றி அழுகிற சொல் அது கூட வந்து யாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யா அப்படின்ற எழுத்து வந்து சேரும் இப்போ நிலைமொழி வந்து நெடுந்தொடர் குற்றி அழுகிறமா இருக்கும் வறுமொழி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா யகரமாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கே வர அந்த நிலைமொழியில் இருக்கு இல்லைங்களா நாகுன்றது நிலைமொழி அதில் இருக்க அந்த உகரம் வந்து இகரமாக மாறிடும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றிய லிகரம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வேறு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கேன்மியா சென்மியா அந்த மியா அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா அசை சொல் அது வந்து இம்மு ப்ளஸ் இ அந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவில் இருந்து அரை மாத்திரையாக குறைந்து ஒழிக்கும் இகரம் குறைந்து ஒழிக்கல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குற்றிய லிகரம் ஓகே முற்றிய லுகரம் இப்போ முற்றிய லுகரம் வந்து ஒரு மாத்திரை தான் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவில் இருந்து குறையாம அந்த உகரம் ஒழிக்கும் ஒரு மாத்திரைனா அந்த ஒரு மாத்திரை அளவாகவே தான் ஒழிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து பகு பசு படு அது தபு பெருலாம் இருக்கு இல்லையா குறில் எழுத்து அந்த குறில் எழுக்க அடுத்து அந்த வல்லின மெய் மேலே ஊர்ந்து வந்த உகரம் இருக்கு சரிங்களா இது வந்து நம்ம குற்றி அழுகுறத்துல இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கவே இல்லை தனிக்குரல் எழுத்து அடுத்து வரும் வல்லின உகரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்றி அழுகரம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மெல்லின உகரம் இருக்கு குசுடு துபுருவ தவிர்த்து மற்றது நூ நூ மூ இதெல்லாம் வந்து வந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலையும் உகரம் வந்து அதோடைய ஒரு மாத்திரை அளவாக தான் ஒழிக்கும் அதே மாதிரி இடையின உகரம் அதுக்குமே அப்படி தான் ஏழு இரள வழல வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏழு ப்ளஸ் ஊ இல்லு ப்ளஸ் ஊ இவ்வு ப்ளஸ் ஊ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உகரம் ஒரு மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கும் அதாவது குறையாமல் அதே அளவில் ஒழிச்சா அது வந்து முற்றிய அழுகரம் சொல்லும் அடுத்து ஐகார குறுக்கம் ஐகார குறுக்கம் அப்படின்றது என்னென்னா குறுக்கம்னாலே குறைந்து ஒழித்தல் அந்த ஐன்ற எழுத்து தனக்குரிய மாத்திரை அளவுலேருந்து குறைந்து ஒழிக்கிறது சாதாரணமாக ஐ அப்படின்னு சொன்னால் அது இரண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் தனியாக இருக்கிறப்ப இதுவே சொல்லோட முதல்ல வந்துச்சுன்னா அரை மாத்திரை குறைந்து ஒன்றரை மாத்திரையாக வந்து ஒழிக்கும் சொல்லோட இடையில் வந்துச்சுன்னா ஒரு மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கும் அதே மாதிரி சொல்லுடைய முடிவில் வந்துச்சு ஈற்றில் வந்துச்சுனாலும் ஒரு மாத்திரை அளவில் தான் ஒழிக்கும் அடுத்து அவுகார குறுக்கும் அவுகாரம் குறைஞ்சு ஒழிக்கிறது அது அப்புன்ற எழுத்து குறைஞ்சு ஒழிக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுக்கு முதல்ல மட்டும்தான் வரும் இடையிலையும் ஈற்றுலையும் வராது அவ வந்து தனித்து ஒழிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு மாத்திரை அதுவே வந்து சொல்லோட முதல்ல வந்து ஒழிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்றரை மாத்திரை அவ்வை வவ்வால் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்து மகர குறுக்கம் மகர குறுக்கம் வந்து அந்த இம்முன்ற எழுத்து இருக்கு இல்லைங்களா அதை பொறுத்த வரும் இம்முக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை மாத்திரை குறை குறுக்கம்னா குறைந்து ஒழித்தல் அப்போது இம்முன்றது அரை மாத்திரையிலேருந்து கால் மாத்திரை அளவுனதாக ஒழிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலும் மருளும் இருக்கு இல்லைங்களா முதல்ல போல் மருள் அப்படின்னாவோ அந்த இல் வந்து அடுத்து இன்னன் ஆகிடும் போன் மருண் இப்போ நகர நகரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா மேலே வந்து அந்த ரெண்டு சுழினா அடுத்தது வந்து மருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சுழினா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த மகரம் அதாவது இன்னுக்கு அப்புறம் அந்த இம் வந்திருக்கு பாருங்கள் இம் வந்திருக்கு இல்லையா அதோடைய அரை மாத்திரை அளவுலேருந்து கால் மாத்திரை அளவில் குறந்து ஒழிக்கும் அது வந்து மகர குறுக்கும் அதே மாதிரி மகர ஈற்று சொல் முன்னாடி வகரம் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த நிலைமொழியில் இருக்க அந்த மகரம் வந்து குறைஞ்சு ஒழிக்கும்னு சொல்கிறாங்க வரும் ப்ளஸ் வண்டி அந்த இம்மு அடுத்தது வகரம் வந்திருப்பாருங்க வரும் வண்டியில் இம் வந்து கால் மாத்திரை அளவில் தான் ஒழிக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகர குறுக்கும் இது வந்து மகரம் குறைந்து ஒழித்தல் அடுத்தது கடைசியானது ஆயுத குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம்னா அந்த அக்கு என்ன எழுதிருக்கு இல்லையா அது வந்து குறைஞ்சு ஒழிக்கிறது அக்குக்கு வந்து அரை மாத்திரை அது வந்து குறைஞ்சு ஒழிக்குது இப்போது நிலைமொழியில் வந்து தனிக்குரலே அடுத்து வர்றது நிலைமொழினா அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அடுத்து வரும் அந்த லகர லகரங்கள் சின்னலா பெரியலா இருக்கு இல்லைங்களா அது வறுமொழியில் உள்ள தகரம் தாண்டுற எழுத்து அது கூட சேர்றப்ப 
அது வந்து ஆயுத எழுத்தாக மாறும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வறுமொழியில் வர அந்த தகரம் நிலைமொழினா முதல்ல இருக்கிறது அடுத்து ரெண்டாவது வர்றது வந்து வறுமொழி அதில் வந்து தகரம் நிலமொழி வர அந்த தகரம் வந்து என்ன ஒன்றா முதல்ல இருக்க அந்த நிலைமொழிக்கு ஏற்றபடி ரகரமாகவும் இல்லை வந்து டகரமாகவும் மாறி பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கல் ப்ளஸ் தீது லகரம் வந்திருக்கா அந்த சின்னலாம் வந்திருக்கு பக்கத்தில் வந்து தகரம் வந்திருக்கு கல்ன்றது நிலைமொழி தீதுன்றது வறுமொழி ரெண்டும் சேரப்ப ஆயுத எழுத்து வரும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி கக்ரீது அக்கக்ரீது அப்படின்னு வருது அதே மாதிரி இங்கே முள் ப்ளஸ் தீதுன்னு வந்திருக்கு பெரிய எல்லாம் வந்திருக்கு இது வந்து அந்த நிலைமொழிக்கு ஏற்ப தான் ரகரமாக டகரமாக மாறுன்னு சொல்லியிருக்கோம் சின்னலாக வரப்ப கக்ரீதுன்னு மாறிச்சு பெரியலாம் வரப்ப முக்டீது ரகரமாக மாறிச்சு முன்னாடி இங்கே வந்து டகரமாக மாறியிருக்கு இவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயுத குறுக்கம் இவ்வளோதாங்க சார்பெழுத்து வகைகள் எழுத்துக்களோட வகைகள் இதோட வந்து முடியுது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இலக்கணம் பற்றின வீடியோஸ்லாம் வேணும்னா இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே உங்களுக்கு இலக்கணம் பற்றின வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேஷனில் இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்